YouTube をご覧の方にお知らせ動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか顔出し声出し撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中詳細はこちら野村克也、一郎、ノムさん、こんないい選手どこにいたヤクルト、楽天などで監督を務めた野村克也氏が、2016年7月24日深夜、TBS 系の S1 に VTR 出演し、メジャー通算3000ランダに、あと4本と迫っているマーリンズのイチローについて語った初めてイチローを見たのがヤクルト監督時代のオープン戦だったというこんないい選手がどこにいたんだドラフトのリストにどこにもないと文句言ったことがあるとイチローとの衝撃的な出会いを振り返った踏み出した右足が開かない打撃フォームを絶賛。今なお、安打を積み重ねる一郎に、天才的な人が努力すると、凡人には、遠い人になってしまう。大したもんだと、その姿勢を絶賛した。それを見抜いて使った扇監督はすごかったってことだね。一郎には何も言えないですよね。ノムさんもすごい選手であり、監督やったよ。記録もすごいけど、怪我で、長期の離脱がないのもすごい。練習も準備も身体のケアもすべてすごい。当時日ハムの親分こと大沢監督は一郎を指名しようとしてたらしいですよ。のも、一郎、スタイルを変えさせずに個性として伸ばした大木監督はすごい人だと思う。逆に、藤田監督がサイドスローに変えて伸びた斎藤正樹みたいな選手もいる。人の出会いや巡り合わせは運のあるが大切だね。野村も天才。野村さんのお話がもっと聞きたい。天才が我々凡人には想像すらできないような努力して、扇監督に出会って、鈴木選手が一郎になって、すべてが揃って今があるんだろうな。高校時代は細かったからな。プロではすぐに故障するんじゃないかと思われたんじゃないかなただ当時予選からずっと見てたけど打者としての成績はずが抜けていたし名古屋では超有名だったよ今になって誰が何を言っても雑音の類でしょう扇監督との出会いが全てでしょう他の監督や球団特に巨人にいたらいじめれていたのでは少なくとも続きはあるかもしれないが一郎の名は読んでてなかったろう一郎ってネーミングがすごい鈴木選手じゃここまでの国民的人気はなかっただろうな野村監督は前田を見た時もスカウトに「なんでこの選手がリストにいなかったんだ」嬉しかったらしいですね。後からはどうでも言える。扇監督だけはすごい。見る人が見ればわかるんだよね。しっかり見抜いて育てた扇監督はやはり素晴らしいよね。最近の著書ではあまり一郎を褒めていなかったけど、やっぱり選手としての実力は認めているんだな。最後まで見ていただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いします